Tra il 2019 e il 2023, nonostante tutto, nonostante la crisi internazionale, nonostante le guerre, nonostante una pandemia, l'Italia è andata e ha f- avuto un andamento del PIL decisamente migliore rispetto agli altri grandi paesi dell'Unione Europea, con una crescita complessiva del 3%, quando gli altri hanno portato un 2,3% della Spagna, un 1,8% della Francia e uno 0,7% della Germania, con quest'ultima che nel 2023 sarà uno dei pochi paesi, soprattutto l'unico grande, in recessione. Ne parliamo in questa puntata dello Schiacciassassi, ma prima vi ricordo di mettere il mi piace e di condividere i contenuti con i vostri amici. A tra poco dopo la sigla. Cari amici vicini e lontani, bentornati alla nuova puntata dello Schiacciassassi da parte di Stefano Elena. Nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023, lo stellone italico è particolarmente brillato sul bel paese. Perché? Eh, tra i grandi paesi dell'Unione Europea, quindi Francia, Spagna, Germania e appunto Italia, l'Italia è stato l'unico ad avere una crescita decisamente sostenuta, più 3% contro il 2,3% della Spagna, l'1,8% della Francia e un misero 0,7% della Germania. Con quest'ultimo paese che nel corso del 2023 e probabilmente anche in buona parte del 2024 sarà uno dei pochi paesi a livello europeo in recessione ma soprattutto sarà l'unico grande in recessione, complice anche la sentenza della Corte Costituzionale Federale che ha stoppato 60 miliardi del bilancio per l'attività di eh, transizione ecologica che adesso ha creato un buco non differente per chiudere il bilancio 2023 e soprattutto per programmare il 2024, ma tant'è. Secondo uno studio che ha fatto la CGA, la Confederazione degli Artigiani di Mestre, l'Italia tutto sommato ha galleggiato, ha tenuto bene, complice anche i, i fondi stanziati dai governi Conte 2 e Draghi e più recentemente anche il Meloni a sostegno dell'economia nazionale per le famiglie e le imprese, perché nel sistema sono stati iniettati parecchie centinaia di miliardi, 180 nel periodo della pandemia e 90 più recentemente a favore di quello delle bollette. Però l'Italia va anche perché nel quest'anno, nel 2023, ha conseguito il record storico di occupati con quasi 23,7 milioni di eh, avviati al lavoro e potrebbe fare anche di più se, ci potevo, se ci fosse una maggiore partecipazione delle donne al lavoro e anche dei giovani e soprattutto ci fosse anche meno pressione fiscale e soprattutto meno eh, burocrazia perché uno dei grandissimi problemi che l'Italia e soprattutto il governo Meloni nato sotto l'aspetto di dare maggiore input, maggiore lena a chi ha voglia di fare, c'è ancora un fortissimo freno dovuto proprio alla burocrazia che è il socio occulto di tantissime attività sia professionali, dei piccoli imprenditori, sia anche delle grandi imprese. Però guardando nel suo complesso l'attività l'Italia è andata meglio degli altri come dicevamo prima e soprattutto potrebbe andare ancora meglio nel 2023 anche se c'è un generale rallentamento dell'economia innescato dalla crisi della Germania ma anche dal rallentamento della Cina ma soprattutto potrebbe esserci anche una maggiore crescita se la stessa Unione Europea non avesse intrapreso quel cammino di auto da fè di voler azzerare entro il 2050 tutte le proprie emissioni climalteranti, cosa che è un'assurdità in termini assoluti, oltre che politici, perché se anche l'Unione Europea dovesse azzerare il proprio misero 8-9% di contributo globale alle emissioni, questo dato viene ampiamente controbilanciato dalle emissioni attese in crescita, anzi dichiarate esplicitamente anche alla COP28, da parte di Cina, India, Stati Uniti e altri paesi in via di sviluppo. E allora da questo punto di vista cosa conviene, cosa, che vantaggi dà al sistema continentale europeo azzerare un minimo contributo alle emissioni quando bene o male questo azzeramento ha, dei fortissimi, ha delle fortissime ripercussioni in termini economiche, sociali e soprattutto anche ambientali perché spesso e volentieri si sostituiscono produzioni nazionali con quelle importate spesso da anche da lontano, da molto lontano. Pensiamo a un caso su tutti, le autovetture che arrivano dalla Cina, l'acciaio che arriva da Oriente, la gran parte delle terre rare che l'Europa e soprattutto l'Italia non possiede. Ecco, se ci fosse una politica maggiormente attenta e maggiormente orientata agli interessi, non dico nazionali, ma del continente europeo, cosa che sotto l'epoca Timmermans, Ursula von der Leyen non c'è stata, anzi c'è stata forse la corsa allo scimmiottamento di interessi altrui, 
cinese e anche americano da questo punto di vista, per non togliere niente a nessuno. Il problema è che l'Unione Europea dovrebbe averci maggiore contezza del proprio ruolo e soprattutto maggiore visione di quello che sarà il proprio futuro nel campo economico e internazionale. Però, tornando all'andamento dell'economia nel corso di questo periodo, si può dire sicuramente che il Paese ne esce tutto sommato bene. Potrebbe fare ancora di più, certo, potrebbe fare ancora di più se si fossero messe mano a piccole riforme anche a costo zero taglio della burocrazia perché al giorno d'oggi bisogna continuamente ripassare gli stessi dati tra una banca dati e l'altra quando le banche stesse hanno già in possesso tutti i profili delle persone che ci sono. Troppo difficile poter metterle in condizione di comunicare tra di loro che facendo risparmiare tempo e denaro ai cittadini ma soprattutto sarebbe opportuno anche incominciare a tagliare un po' di spesa pubblica perché nel corso della pandemia e soprattutto nel corso delle crisi economiche tra i debiti che sono cresciuti ma soprattutto anche l'intervento dell'economia si è alzato a dismisura superando la soglia psicologica dei mille miliardi. Possibile che si debbano spendere così tanti soldi quando bene o male si potrebbe fare sicuramente di più con meno? Anche perché se non si riduce la spesa pubblica nazionale non c'è spazio nemmeno per ridurre la pressione fiscale che in Italia è particolarmente asfissiante ed è doppiamente asfissiante sulla ba in base anche alla qualità dei servizi pubblici che vengono resi a cittadini ed imprese. Ma il problema anche poi è anche quello di valorizzare il patrimonio pubblico nazionale perché spesso e volentieri l'Italia è seduta su un patrimonio ingentissimo che però viene spesso e volentieri non valorizzato. Nonostante che ci sia il debito pubblico tra i più alti al mondo, 2.850 miliardi, che nel corso del 2023-2024 costerà oltre 100 miliardi di servizi ogni anno. Ebbene, se si riuscisse a mettere a patrimonio, a valorizzare parte di questi patrimoni immateriali, come società, partecipazione della società, il governo Meloni adesso pare che stia intenzionato a cedere il 30% di partecipazione nell'ambito di poste italiane per una valorizzazione più o meno che si dovrebbe aggirare intorno ai 3 miliardi di euro. Ma è tutto il resto, le partecipazioni nel campo dell'Enel, nel campo delle, delle aziende di Stato, pensiamo semplicemente al grande mano morta degli immobili che spesso e volentieri stanno lì a giacere in inutilizzati, caserme, dismesse, eh, castelli. Eh, patrimonio anche Silvio Pastorale, che eh, la cosa strana è che l'Italia ha uno dei maggiori patrimoni forestali a livello europeo che però non viene assolutamente utilizzato, con, finendo con importare legname dall'estero con tutte le problematiche che ci sono per quanto riguarda l'impatto ambientale e soprattutto l'approvvigionamento, la, perché negli ultimi tempi sotto la pandemia la, anche l'approvvigionamento dell'estero eh, si è notevolmente ridotto. Ecco. Aumentare la produzione nazionale, spingere per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio pubblico inespresso, che secondo alcuni potrebbe valere tranquillamente qualche centinaio di miliardi di euro, ecco, si potrebbe metterli a valore e soprattutto utilizzarlo non tanto per alimentare la classica mano morta come hanno fatto tanti governi della Repubblica Italiana nel corso degli ultimi 20 o peggio 30 anni, ma soprattutto metterlo a ridurre il debito pubblico. E il debito pubblico, se fosse ridotto di una botta di circa 300-400 miliardi, quindi tornare verso la quota 2.500 miliardi, che è pur sempre elevata e estremamente alta, potrebbe però dare un maggior respiro e liberare quella parte di quota che viene oggi pagata per interessi per poter ridurre un po' le tasse e soprattutto per poter dare maggiore spazio agli investimenti, cosa che il Paese ne ha particolarmente bisogno. Ecco, da su questi aspetti qua, una letterina di Natale alla, rivolta al governo Meloni, ci sta tutto da parte dello schiacciassassi e soprattutto ci sta tutto nell'auspicio che nel 2024 ci sia una maggiore concretezza volta a rilanciare l'economia, che sarà un periodo particolarmente difficile, ma soprattutto per alleggerire tasse e debito pubblico. E qua si può farlo perché dipende solamente dal governo italiano, dipende semplicemente da mettere in pista gli strumenti giusti per poter alienare quella mano morta che non serve a niente, che è solamente un gravame e che poi potrebbe essere, se adeguatamente valorizzata, una leva per assicurare ulteriore sviluppo. 
Cari amici vicini e lontani, anche questa puntata dello Schiaccio Sassi termina qua. Prima di salutarvi vi ricordo di mettere il mi piace e di condividere i contenuti con i vostri amici. Intanto da parte di Stefano Elian un saluto e un arrivederci alla prossima puntata, sempre che lo vogliate. Ciao!